హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేశారా అనేది కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి తర్వాత ఇప్పుడు టైం లెవెన్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో నేను లంచ్ ప్రిపరేషన్ కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఈ రోజు లంచ్ మెన్యూకి నేను డిసైడ్ చేశాను మటర్ పన్నీర్ బంగాళదుంపలు పెరిగి పచ్చడి అన్నం పప్పు అనమాట ఈ రెసిపీలు మా ఇంట్లో మా ముగ్గురికి చాలా ఇష్టం సో హ్యాపీగా మేము తినేస్తాం దాని తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మీ గురితో డిస్కస్ చేయాల్సి ఉందండి అది ఏంటి అంటే నా వీడియోస్ చూసే వ్యూవర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళు అనమాట అంతేకాకుండా ఎక్కువ శాతం మంది హౌస్ వైఫ్సే వీళ్ళు నన్ను రెగ్యులర్ గా అడిగే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇంట్లోనే ఉండి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా డబ్బు ఎలా ఎర్న్ చేయొచ్చు అక్క అన్న క్వశ్చన్ నాకు రిపీటెడ్ గా వస్తుంది అంటే వీళ్ళు అంటే న్యూలీ బేబీస్ ఉంటారు లేదా స్కూల్కి వెళ్తున్న పిల్లలు ఉంటారు లేదా న్యూలీ మ్యారీడ్ ఉంటారు ఈ ఏజ్ పీరియడ్ లో ఇవే కదా ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఎక్కువగా బయటకు వెళ్ళి జాబ్స్ చేయలేకపోతున్నాము ఇంట్లో నుంచి ఏవైనా ఎర్నింగ్ చేసుకోవచ్చా మేము ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ కూడా చేయలేము అని చాలా మంది అడిగారు నేను చాలా చాలా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఈ రోజు నేను మీకోసం ఒక వీడియో తయారు చేశానండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ మీలో ప్రతి ఒక్కరికి స్పెషల్ వీడియో సో మీరు అందరూ జాగ్రత్తగా వీడియో మొత్తాన్ని చూడండి అర్థం చేసుకోండి తర్వాత ఫాలో చేయండి అండ్ మీ ఇంట్లో కూర్చుని ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా బోల్డ్ అండ్ డబుల్ ఎర్న్ చేసుకోండి మీకు మీరే ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ గా తయారవ్వండి ఓకేనా నేను ఈ లోపు లంచ్ ప్రిపరేషన్ మొత్తం చేస్తూ ఉంటాను నేను మీకోసం షూట్ చేసిన ఆ వీడియో చూసి మళ్ళీ కిచెన్ కొద్దు కానీ ఓకేనా తొందరగా వెళ్ళి చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకేనా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ కామెంట్ సెక్షన్ లో నాతో షేర్ చేసుకున్నా అసలు మర్చిపోద్దండి నా ప్రతి వీడియోలో నేను చెప్పే ఒక విషయం ఏంటో తెలుసా ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ ప్రతి మనిషికి ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తూనే వస్తున్నాను అండ్ చాలా మంది దాని అలాంటి వీడియోస్ కి చాలా మంది నన్ను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా మాకు చిన్న చిన్న బేబీస్ ఉన్నారక్క మేము ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేమక్క మేము ఇంట్లోనే ఉండి ఏమైనా బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాము మీ దగ్గర ఏమైనా ఐడియాలు ఉంటే చెప్పండి సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ చుట్టూ తిరిగే క్వశ్చన్స్ నాకు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి ఈ రోజు నేను మీకు ఒక యాప్ గురించి చెప్పబోతున్నానండి ఈ యాప్ ద్వారా మీరు ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా మీరు బయటకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు హ్యాపీగా మీ ఇంట్లో కూర్చుని బోల్డ్ అండ్ డబ్బులు ఎర్న్ చేయొచ్చు ఆ యాప్ ఏంటి అంటే షాప్ వన్ జీరో వన్ ఈ యాప్ ని మీరు యాపిల్ ఫోన్ లోని ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ లోని రెండింటిలోని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అసలు ఈ వన్ జీరో వన్ యాప్ ఎలా రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు చెప్తాం ఈ వన్ జీరో వన్ యాప్ అనేది రీసేలింగ్ యాప్ అనమాట రీసేలింగ్ యాప్ ఏంటి దీంట్లోని మంచి మంచి హోల్సేలర్లు అందరూ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తారు వాటిని మనకి నచ్చిన ప్రొడక్ట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మన మార్జిన్ యాడ్ చేసుకుని మనం మన ఫ్యామిలీ గ్రూప్స్ లోని సోషల్ మీడియాలోని షేర్ చేసుకోవచ్చు దా మార్జిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీ ప్రాఫిట్ అంటే అది మీ అర్నింగ్ అనమాట దీంట్లోని ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ రీసేలర్స్ ఉన్నారు ఇజంట్ ఇట్ గ్రేట్ తర్వాత వచ్చేసి ఈ యాప్ ని ఆపరేట్ చేయడం కూడా చాలా చాలా ఈజీ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే అది మీ మెయిల్ ఐడి క్వశ్చన్ ఫోన్ నంబర్ ఇవన్నీ అడుగుతుందండి అవన్నీ చేసిన తర్వాత మీకు థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ కనిపిస్తాయి లైక్ చీర్లు బెడ్ షీట్లు హోమ్ అప్లయన్సెస్ కుకింగ్ కి సంబంధించేవి ఆల్మోస్ట్ ఒక మనిషికి యూజ్ అయ్యే ప్రతి ప్రోడక్ట్ ఈ యాప్ లోనే ఉంటాయి అనమాట మీ ఫ్యామిలీకి ఎలాంటివి నచ్చుతాయి మీ ఫ్యామిలీలో మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఎలాంటివి నచ్చుతాయి వాళ్ళ టేస్ట్ మీద మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసి మీరు ఆ లింక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నిటిని మీరు మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఫేస్బుక్ లో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వాళ్ళకి ఏమి నచ్చితే అవి మీరు హ్యాపీగా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు మీకు ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు మీకు ఎటువంటి సామాన్లు తెచ్చి ఇంట్లో ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మళ్ళీ వాటిని ప్యాకింగ్ చేసి కొరియర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఒక ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో మీరు వాళ్ళ షిప్పింగ్ అడ్రస్ అన్నది ఈ యాప్ లోని మొత్తం నోట్ చేసి వీటిని చెక్అవుట్ చేసేయవచ్చు ఇక్కడ పేమెంట్ కూడా టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు బ్యాంక్ ద్వారా మనీ పే చేయొచ్చు లేదా సిఓడి పే చేయొచ్చు సిఓడి ఇచ్చే కంపెనీలు అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అండి వాళ్ళే ఒక ట్రస్ట్ అనిపిస్తుంది మనకి ముందే డబ్బులు పే చేస్తే ఎక్కడో భయం ఉంటుంది బట్ సిఓడి ఆప్షన్ ఇచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి నా
మీ ఫ్యామిలీకి మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఎలాంటి వస్తువులు నచ్చుతాయి ఎలాంటి శారీస్ నచ్చుతాయి ఎలాంటి బెడ్షీట్ నచ్చుతాయి వాళ్ళ టేస్ట్ ని మీరు దగ్గరగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి మీరు ఎక్కువగా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ పెంచుకుంటూ ఉండాలి దీనివల్ల మీ బిజినెస్ అనేది పెరుగుతుంది మీకు ఇక్కడ ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీ దగ్గర ఒక మంచి ఫోన్ అంటే సరిపోతుందండి చాలా చాలా ఈజీ ఇది సూపర్ మనం డబ్బులు కూడా పెట్టట్లేదు మీరు అర్న్ చేసిన మార్జిన్ మీ అర్నింగ్స్ అనమాట సో నాకైతే ఈ బ్రాండ్ చాలా చాలా నచ్చింది ఈ యాప్ చాలా చాలా నచ్చింది అండ్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను అండ్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో రాస్తాను మీరు కావాలి అనుకుంటే చెక్ చేయొచ్చు మీరు అందరూ డౌన్లోడ్ చేయండి తప్పకుండా అండ్ మీరు కావాల్సినంత అమౌంట్ ని మీరు అర్న్ చేయండి అండ్ మీరు అందరూ కూడా ఇండిపెండెంట్ గా ఫైనాన్షియల్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ద వెరీ 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 బెస్ట్ అండి మీరు నా బ్లాగ్స్ రెగ్యులర్ గా చూస్తే మీకు తెలుసు అండి వంట చేసే ముందు నేను గ్యారంటీ గా జ్యూస్ కానీ వాటర్ కానీ తాగుతాను తప్పకుండా ప్రతిరోజు లేదంటే వంట అయిపోయేసరికి మన బాడీ డిహైడ్రేట్ అయిపోతుంది ఈ రోజు తాగిన జ్యూస్ ఏంటో తెలుసా ఇది శిల్పారంభంలో మేము పర్చేస్ చేసాం కదా ఆర్గానిక్ షాప్ లోని మీరు నా బ్లాగ్స్ రెగ్యులర్ గా చూస్తే మీకు గుర్తుండే ఉంటది అదేంటి అంటే ఆమ్లా అండ్ షుగర్ క్యాన్ జ్యూస్ కలిపి ఉన్న మిక్స్చర్ అనమాట అది చాలా తిక్గా ఉంటుంది దాన్ని మనం వాటర్ వేసి డైల్యూట్ చేసి తాగేయచ్చు చాలా తీపిగా ఉంటుంది టేస్ట్ ఓకే ఓకే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పలేను కానీ ఓకే ఓకే అనమాట తర్వాత నేను ఇప్పుడు చేస్తున్నాను పన్నీర్ అండి ఈరోజు స్టోర్ బాట్ కాకుండా ఇంట్లోనే పన్నీర్ చేస్తున్నాను దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మా ఇంట్లో బోల్డ్ అండ్ పాల ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి లైక్ సిక్స్ టు సెవెన్ పాల ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి సో అందుకే రెండు పాల ప్యాకెట్ల ఎలా కొట్టి నేను పన్నీర్ చేస్తున్నాను పన్నీర్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను లెమన్ అండి పాలు మరుగుతున్న టైంలో మీరు కొద్దిగా లెమన్ స్క్వీజ్ చేసినట్టయితే పాలు విరిగిపోతాయి అండ్ మన పన్నీర్ అన్నది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది చూసారుగా మీరు వీడియో క్లిప్లో చూస్తున్నప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది పాలు విరిగిపోయి వాటర్ సపరేట్గా పన్నీర్ సపరేట్గా అయిపోద్ది అనమాట దీన్ని కొద్దిగా చల్లడానికి పక్కన పెట్టుకుంటాను ఈ లోపు నేను ఇంకొక కుక్కర్ పెట్టుకున్నానండి ప్రెషర్ కుక్కర్లో దీంట్లో నేను చేసుకుంటాను పప్పు అండ్ బంగాళదుంపులు ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో వండుతున్నట్టయితే మీరు ఈ టిప్ యూస్ చేయొచ్చు లైక్ పప్పు పెడతారు కదా దాని సైడ్కి మీరు పొటాటోస్ కూడా వేసేయచ్చు అనమాట ఇంకా లేదంటే నేను కుషాలు చిన్నప్పుడు క్యారెట్ పీసెస్ని కూడా కుక్ చేసేదాన్ని ఇలాగే సో దట్ వాడు మంచింగ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కావాలి అనుకుంటే మీద ఇంకో చిన్న గిన్నె పెట్టుకుని దాంట్లో బ్రాక్లీ మీ పిల్లలకి ఏమైనా వెజిటేబుల్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే లేదా కుక్ చేయాలి అనుకుంటే వాటిని వేరేగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇది మేము ఇంట్లో చాలా ఎక్కువగా ఫాలో చేస్తూ ఉంటాము మా మమ్మీ అయితే రెండు గిన్నెలు పెట్టి కింద పప్పు మీద అన్నం అలాగే రెండు గిన్నెలు పెట్టి అన్ని ఒక్కసారి చేసేస్తుంది తర్వాత కుక్కర్కి విజువల్ పెట్టేద్దాం ఈ లోపు మన పన్నీర్ని తయారు చేసుకోవాలన్నమాట నాకు ఇలాంటి ప్రెషర్ కుక్కర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి కప్పు లోపలికి పెట్టే ప్రెషర్ కుక్కర్స్ నాకు అస్సలు నచ్చవు ఇలాగ బయట నుంచి పెట్టేవి నాకు చాలా నచ్చుతాయి అనమాట పన్నీర్ని నేను స్ట్రెయిన్ చేస్తానండి స్ట్రెయిన్ చేసి దీంట్లోని మంచి వాటర్ అంటే ఫిల్టర్డ్ వాటర్ వేసి మరొకసారి క్లీన్ చేయాలన్నమాట 
ఎందుకంటే మనం పాలు విరగొట్టుకోవడానికి మనం లెమన్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఈ పన్నీర్ అనేది పుల్లు పుల్లగా అయిపోద్దండి ఒకవేళ మీరు వాష్ చేయకపోతే సో తప్పకుండా వాష్ చేయండి తర్వాత నేను ఒక్కదాన్నే తినడానికి చేస్తున్నాను కాబట్టి పెద్దగా క్లాత్లో కట్టి బరువు పెట్టి ఇలాంటి పనులు ఏం చేయట్లేదు జస్ట్ స్ట్రైనర్లో వేసాను దాని మీద కొద్దిగా బరువు పెట్టాను ఫస్ట్ నా ప్లాన్ ఏంటి అంటే మటర్ పన్నీర్ది గుండెలాగా చేద్దాం అనుకున్నాను బుర్జియాలాగా పన్నీర్ బుర్జియాలాగా బట్ తర్వాత ఎందుకో పీసెస్గా కట్ చేయాలనిపించింది ఈ లోపు ఆనియన్స్ చాప్ చేసుకుంటున్నాను ఈ చాపర్లో ఈ చాపర్ మీరు ఇంకా యూస్ చేస్తున్నారా లేదా అని మీరు చాలామంది అడిగారు యూస్ చేస్తున్నానండి ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే దీన్ని యూస్ చేస్తున్నాను దాని బ్లేడ్స్ అనేవి కొద్దిగా షార్ప్నెస్ తగ్గాయి బట్ బాగానే వర్క్ చేస్తుంది అండ్ నేను ఎప్పుడు ఆనియన్స్ చాప్ చేస్తాను అన్న ఈ కుషాలు వచ్చేస్తారు అనమాట నేను చేస్తామమ్మా నేను చేస్తా అనేసి వాడు నాకు కిచెన్లో చాలా హెల్ప్ చేస్తాడు అండ్ సాహిల్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తాడండి మెయిన్లీ కిచెన్లో చాలామంది అబ్బాయిలకి కిచెన్లో పనులు చెప్పడానికి ఇష్టపడరు బట్ మా ఇంట్లో అలా కాదండి మా అత్తం కూడా మా వాళ్ళిద్దరు పిల్లలకి కిచెన్లో పనులు చెప్తారు లైక్ సంతోష్ కానీ మా బావగారు కానీ ఇద్దరు కిచెన్లో వాళ్ళ మమ్మీకి హెల్ప్ చేస్తారు అలాగే వైఫ్లకి హెల్ప్ చేస్తారు లైక్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా హెల్ప్ హెల్ప్ అంటే ఏదో కిచెన్లో నుంచి మాట్లాడడం కాదు ఇద్దరు ఫుల్గా హెల్ప్ చేస్తారు అప్పుడప్పుడు మా కోసం బ్రేక్ఫాస్ట్ లాంటివి కూడా చేస్తారు ఆ విషయంలో నేను మా అత్తమ్మని మెచ్చుకోవాలి బట్ అది మా మమ్మీ కూడా అలాగే చెప్తుంది అందరూ అందరికీ హెల్ప్ చేయాలి అని ఏ పని జెంట్స్ది ఈ పని లేడీస్ది అని ఏం ఉండదు అని మా ఇంట్లో అందరూ బిలీవ్ చేస్తామండి నేను పన్నీర్ చూసారుగా వచ్చేసింది అండ్ ఈ పన్నీర్ని పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాను కట్ చేసిన తర్వాత చూస్తే ఏమనిపించింది అంటే ఈ పన్నీర్ ఎంతో నేను ఒక్కదాన్నే తినలేను అనిపించింది సో ఇలా హాఫ్ పీసెస్ అనేవి నేను పెట్టేస్తాను ఫ్రిడ్జ్లోని చూసారుగా ఎంత సాఫ్ట్గా బాగా అయ్యాయో చుట్టూ ఉన్నవి కొద్దిగా లూజ్గా ఉంది బట్ మధ్యలో ఉన్న పీసులు చాలా టైట్గా గట్టిగా అయ్యాయండి హాఫ్ పన్నీర్ పీసెస్ని నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను హాఫ్ని ఇప్పుడు నేను కర్రీ చేస్తాను దీనికి ఫస్ట్ ఒక కడాయి పెట్టుకున్నాను దాంట్లోని కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత యాలకులు లవంగాయలు తేజపత్రి మిరియాలు లైక్ మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా యాడ్ చేసిన తర్వాత వాటి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందాక సన్నగా చాప్ చేసి ఉంచుకున్నాం కదా ఆ ఆనియన్స్ అనేవి ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటాను ఇది నేను ఈరోజు సూపర్ సింపుల్ రెసిపీ చేసుకుంటున్నానండి ఇండి సాహిలి కొద్దిగా తింటాడు కుషాల్ కొంచెమే తింటాడు అందుకే తర్వాత నేను హోమ్ మేడ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేశాను వీళ్ళు చాలామంది అంటూ ఉంటారు నేను ఎప్పుడు బయటదే యూస్ చేస్తానని ఆ కొద్దిగా బయటదే ఎక్కువ యూస్ చేస్తాను బట్ అప్పుడప్పుడు చేస్తాను కూడా అండి తర్వాత నేను యాడ్ చేశాను మటర్ అంటే మన పచ్చిబటాని ఇవన్నీ కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం యాడ్ చేసుకుందాం ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత మరి కొంచెం ఫ్రై చేద్దాం ఈ బటానీలు పచ్చిగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక నేను వాటర్ యాడ్ చేసి బటానీలు ఫుల్గా ఉడకనిస్తాను అనమాట ఎందుకంటే పన్నీర్ కుక్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం పట్టదు కదా జస్ట్ అది ఒక రెండు నిమిషాల్లో అయిపోద్ది అందుకే బటానీ ఫుల్గా కుక్ అయిన తర్వాత పన్నీర్ యాడ్ చేసేసుకుందాం అన్నం అయిపోయింది పప్పు అయిపోయింది పన్నీర్ కర్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు లాస్ట్ చేసి ఈ పొటాటోస్ పెరిగి పచ్చడండి పొటాటోస్ ఆల్రెడీ కుక్ చేయడం మీరు అందరూ చూశారు తర్వాత దాన్ని పొక్కతో మ్యాష్ చేసేస్తున్నాను తర్వాత నేను యాడ్ చేసుకున్నాను కొద్దిగా పెరిగి అనమాట ఈ పెరుగు నేను ఇంట్లో తోరు పెట్టుకుని పెరుగు మీలో చాలామంది నాకు కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు పెరుగు ఎందుకు బయట నుంచి తెస్తారు జింజ గాలి పేస్ట్ ఎందుకు బయట నుంచి తెస్తారు అనేసి అలా బయట నుంచి తేవాలి అని రూల్ ఏం లేదండి 
అది చాలా కంఫర్టబుల్ అని అది తెచ్చేస్తాము ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇది ఎప్పుడు అది అలాగా ఇలాగే ఉండాలి అని మా ఇంట్లో ఏం రూల్స్ ఉండవు జస్ట్ ఎప్పుడు అలా నచ్చితే అలా అనమాట తర్వాత ఈ పెరుగు పచ్చడిలోని మనం కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా పంచదార వేసుకోవాలి కొంచెం పంచదార వేసుకుంటుంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట తర్వాత దీనికి తాలిం పెట్టుకుందాం తాలింపుకి కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం మినప్పప్పు దాంట్లో కొంచెం జీలకర్ర కొద్దిగా ఆవాలి తర్వాత కొన్ని ఎండుబరకాయలు ఇక్కడ మీరు కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి ఇంట్లో కరివేపాకు లేదు అందుకే ఇవ్వట్లేదు అంతే ఈ తాలింపుని మనం మన పెరుగు పచ్చళ్ళు యాడ్ చేసేద్దాం అండ్ కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసేద్దాం తిక్గా అయిపోయింది అనిపిస్తే వాటర్ యాడ్ చేసేద్దాం అంతే సూపర్ సింపుల్ ఈజీ మీల్ సూపర్ యమీ ఉంటుంది నేను దీంట్లోని మరి కొద్దిగా ఆనియన్స్ మనం ఇందాక గుండె చేసాం కదా అది యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం క్రంచ్ ఇవ్వడానికి ఇది నా లంచ్ మీకు ఎలా అనిపించింది అన్నది నాకు షేర్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు సూపర్ యమి అండ్ నేను ఈరోజు కుషాల్కి సహాయకి చెప్పాను ఐస్ క్రీమ్ చేస్తానని అందుకే ఐస్ క్రీమ్ కోసం ఈ మిక్సీ జార్ ఫ్రిడ్జ్లోని పెట్టాను మార్నింగ్ నుంచి అండ్ క్రీమ్ కూడా తీసుకొచ్చాను కండెన్స్ మిల్క్ కూడా తీసుకొచ్చాను అండ్ ఈరోజు రాత్రికి ఐస్ క్రీమ్ చేస్తాను అది మీరు చూస్తారు రేపటి బ్లాగ్లో ఓకేనా ఎక్సైటింగ్గా ఉండండి రేపటి బ్లాగ్లో మీరు అని ఐస్ క్రీమ్ చూద్దురు కానీ అబ్బా ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్గా ఉంటే ఎంత హాయిగా అనిపిస్తుంది తెలుసా ఇవన్నీ అయ్యేసరికి నేను కుషాల్కి అన్ని తినిపించి వాడిని పడుకోబెట్టేసాను అనమాట అండ్ ఇప్పుడు నేను ఈ బ్లాగ్ ఎడిట్ చేస్తాను ఓకేనా మళ్ళీ రేపు మరొక బ్లాగ్తో కనిపిస్తాను అప్పుడు వరకు ఉంటాయి బాయ్ బాయ్